Good evening, everyone. How are you? Happy Friday. Happy ending of the week. <laughs> ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? ¿O solo me están ignorando on purpose? Good night, teacher. Very good. <laughs> Thank you. All right. How are you, Claudia? Happy to see you. <laughs> All right. Happy Friday for everyone. Feliz Viernes para todos. Um, al finalizar esta clase, tienen oficialmente tres clases más. La lunes, martes y miércoles. Y ahí finalizamos módulo. Y ya se van ustedes de vacations. Yay. <laughs> okay. So we're going to check um, the progress of the platform. Vamos a chequear el progreso de la plataforma. Porque veo que todavía hay algunos que no se han puesto al día, a pesar de que se les ha estado diciendo pajaritos. Así que lo vamos a hacer juntos, ¿de acuerdo? Tendrían que ya haber completado toda la sección 3. Esta ya la habíamos hecho. Tarea 12, tarea 13, tarea 14, quizás esa no habíamos hecho. Ok, so let's begin with that one, number 14. The class is 9 a.m. ¿Qué preposición utilizaría? At. Correct. The class is at 9 a.m. Um, we're going with number two. She left London March 4th. ¿Qué preposición va? She left London March 4th. Yes, para fechas completas ocupo on. Number three. I had a party. ¿Qué proposición usaríamos? Birthday. Es on my birthday. Les decía ayer que cualquier asueto, feriado o día de fiesta que termine en dates, eso ocupa la posición on, right? Por ejemplo, mm -hmm. si se lo digo Christmas, yo digo at Christmas. Pero si digo Christmas Day, sería on Christmas Day, mm -hmm. right? So like that. Okay. Number four. I graduated from university. Si solo voy a mencionar el año. In. On. In 2001. Okay. In 2001. Number five. She got married. Y si solo menciona el mes. In. In September. Exactly. Entonces, vamos a recapitular a grosso modo. Para todas las horas o fechas, ocupamos at. Ok. Para fechas como at. Los nombres de la suerte. Christmas, New Year. Ok. Esos. Ocupamos at. Para fechas completas, mes y día, ocupamos on. Para todo lo que termina en day, Saturday, Monday, Tuesday, birthday, Christmas day, first year, uh, New Year's day. Si termina en day, ocupamos on. Si solo menciono el día, on. Si solo menciono el año, si no, ocupo preposition in. Si solo voy a mencionar el mes, también preposition in. Ok. And so you hit send. Y tendría que darles a todos esto. Ese es un error. Es in September. Así que eso ni, si pusieron on y se les puso bien, eso está incorrecto. Es in September. Pero por alguna razón. Esta maravillosa plataforma. <ríe> Pero si ustedes la pusi, pusieron in y se les dio error, no se preocupen. Yo les voy a poner la nota completa. Ok. Hailem, estoy manejando. Ok, de acuerdo, Hailem, de acuerdo, Jonathan, gracias por avisar. All right, vamos con entonces la tarea número 15. Y nos dice, instructions, where do they work? Decide where does each person work. Nos dice, number one, she serves food. Sirven comida. Restaurant. Correct. Number two. They build houses. Construyen casas. Construction site. Construction. Exactly. Construction site. Number three. She teaches English. School. School. Correct. 
Number four, she plays instruments. Concert hall. Concert hall. Concert hall. Number five, they love animals. Veterinarian. Veterinarian, exactly. <laughs> Good. Con eso ustedes ya concluyen la sección 3. All right. Ahí ya tendrían que tener completas todas las tareas de esa sección. Then we go. And we start section number four. Iniciamos la sección cuatro. Okay, from section number four, we're gonna check homework number 16, la tarea 16. Read carefully and decide which proposition of place is the correct one. Okay, number, tenemos acá cinco. Vamos a ocupar a un voluntario para cada uno. Usted la lee y escoge qué preposición va a utilizar. Okay, volunteers, levantemos la mano. Uno para cada uno, tenemos cinco. Okay, Wilbur, you can do number one. Karen, you can do number two. Tatiana, you can do number three. Y nos falta number four and number five. We need two more volunteers. Sí. Le vamos a asignar entonces. Número cuatro sería a Claudia. Y número cinco, si me ayuda, Juliana, por favor. Okay, iniciamos. Wilbur, number one, please. La lee y escoge la preposición. Are you... On the party too. Okay. Try again. Intentemos una vez más, Wilber. Are you on the party too? Okay. Se va a quedar con on, entonces. Yeah. Vamos entonces con la número dos. Ahorita yo no le voy a ayudar. Van ustedes solos. Number two. The information is... In the top of the pack. Ok. Vuelvo y repito, yo no les estoy diciendo nada ahorita, ustedes van solitos. Number three. Tatiana, please. The dogs sleeping in the carpet. All right. Number four. Do you like? Do you live? Do you live in a house uh -huh. or an apartment? Very good. Number five. Julian, is that right? Julian, is that right? Usted le toca ver el número cinco, Julian. Si no veamos Dolores, si nos ayuda, por favor, con la número 5. Dolores está por ahí. Ah, caray, ustedes solo se están conectando, pero no están acá, muchachillos. <laughs> What's happening? This is not supposed to be like that. Let's check. Veamos. Um, Genesis, Genesis, is that por ahí? Genesis? Sí, sí, hola. <laughs> Ayúdame <laughs> leyendo las cinco, por favor, Genesis. Vamos a ver. He, he goes swimming mm -hmm. in the river. In the river, okay. Well, we repito, estas las hicieron ustedes solos, okay? So. Pay attention to these three. Presta atención a las primeras. Are you on the party? Incorrect. Tiene que ser, are you at the party? Okay. Are you at the party? Para locación general. Okay. Number two, the information is, acá le está dando la respuesta. The top of the page. Arriba de la página, en la parte de encima de la página. Entonces es on, la preposición que yo quiero utilizar. The information is on top of the page, right? Y la número tres sería on, porque carpet es alfombra. Entonces el perrito está durmiendo sobre la alfombra. On the carpet, okay? But do not worry. No se preocupen, esta igual, esta le están haciendo acá. Yo, yo dejé que ustedes lo vieran para que se puedan acordar cuando ustedes ya estén haciendo esa parte. 
Okay. So, taking that into account, tomando eso en consideración, <laughs> we're going to review prepositions again. Vamos a revisar las preposiciones del lugar una vez más, que es lo que iniciamos a ver ayer realmente. Así que todavía tenemos margen para corregir, para practicar. All right. Solamente un recordatorio, los que están conectados, solamente los que ya hicieron su disclaimer, que van a estar como oyentes, no se preocupen. Pero los que están conectados y no están participando, cuando se les llama, no les queda eh, nota de participación. Por favor, tómenlo en consideración. Prepositions of place. Veíamos ayer. In, cuando algo está dentro de. On, cuando algo está sobre o arriba de. Haciendo contacto físico, right? Under. Abajo de o debajo de. Next to, a la par de. Behind, atrás de. In front of, enfrente de. Between, en medio de. Okay. Ayer les daba yo un par más. Que eran above, below. Y no me acuerdo qué otra les había dado ayer, si me recuerdan. Let's check. ¿Alguien copió la otra que les di yo ayer? Veamos. Across from. Across from, cruzando de. O, o al cruzar tal lugar, right? Across below. from. Below. Across from. Below. Esa ya se la di. Below ya se la di. Ok. So, teníamos esas tres extras. Y pueden utilizar at también. At es como decir in, porque es igual en. La diferencia es que at es para lugares generales. Por ejemplo, si usted está en un centro comercial, you are at the mall. Pero si está en una tienda en específica, por ejemplo, you are at la Gran Vía, but you are in Simán. ¿Ok? At es para locaciones generales, grandes, In es para locaciones específicas, ¿ok? Usted está at la Gran Vía, pero está in Simán, ¿ok? Está en la Gran Vía, dentro de Simán, ¿ok? In that scenario is how you're going to use it. Ok, so, eh, Tatiana, dígame. También menciono on the corner of. On the corner of, eso es bien importante también, thank you. On the corner of, y se lo voy a enviar de nuevo que significa cruz, eh, al bajar la esquina o en la esquina de, o al pasar la esquina de, right? Por ejemplo, um, on the corner of hospital militar, you will see that there is a Bernal Avenue. En la esquina del hospital militar pasa la avenida Bernal, right? On the corner of military hospital, there goes um, Bernal Avenue, right? That's just a reference. Ok, so, teníamos este ejercicio ayer en pantalla. Ese que está en pantalla lo veíamos ayer con algunos de los que están ahí. Lo que van a hacer a continuación ustedes es que van a escoger dos. Escojan dos de los items que están acá, desde el paintings, windows. Estas son, vamos a, hacer, vamos a decir mini lamps, porque son mini lámparas, mini lamps. Y esta es la big lamp, right? Esta es de fan, este es el ventilador, ok? Pueden ocupar cualquiera de los items que están acá y preguntar por ellos. Where is? Y ustedes le van a hacer estas dos preguntas a sus compañeros. Sus compañeros las van a ir contestando según lo que vean ahí. ¿Ok? Teníamos el ejemplo acá en pantalla. Where is the basketball ball? Acá está. Ah, it is on the floor. Está sobre el piso. Between the trash can and the bed. Está sobre el piso. Entre la lata de basura y la cama. ¿Ok? So you're going to be giving the same directions. Escojan dos items y pregunten dónde está ubicado y van a esperar a que sus compañeros se lo respondan. Okay? Tienen dos minutos para eso. Son las 18 o las 21, porque ya casi cambia las 21 entonces.
Okay, Claudia, we're going to begin with your questions, all right? Says Julia, Juliana, David, estamos en una actividad. Okay, Wendy, thank you. Claudia, usted le va a hacer sus preguntas a Tatiana Cruz, por favor. Okay. Where is the backpack? Where is the backpack? Um, it is in front to the bed. In front to or in front of? In front of. Ajá, in front of the bed. ¿Y en qué otra posición puede decir? Está on? Is on, it, it is on the floor. Yes, it is on the floor, in front of the bed. Very good. Second question, Claudia, please. Where is the, the clock? Where is the clock? Is it is on the bed? Mm, on the bed, sorry, acá donde está el celular, por ejemplo, la masa sobre. Ah, ah above. Yes, it is. Above. Mm -hmm. It is above. The bed. Uh -huh. Y está on. ¿Cómo se llama esto? The wall. Mm -hmm. La pared. Pero ahí estaría. Por ahí si es... no está ni arriba ni. <ríe> está haciendo contacto sobre la pared. Ah, Como okay. el celular lo ponemos contra, entonces sobre la pared. Entonces está sobre la pared, arriba de la cama, ¿verdad? So it's okay. on the wall, it's mm -hmm. on the wall, above the bed, okay? La mayoría de los items van a tener más de una ubicación que podemos decir, la mayoría. Very good questions, Claudia, thank you. Tatiana, usted le hace sus preguntas a Genesis, por favor. Where is the carpet? Where is the carpet? It is... Mm. On, está on, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. <laughs> on the uh, piso, no sé. Floor. Floor. Uh -huh. it, uh -huh. it is on the floor. Okay. Second question, Tatiana. Where is the book red? Oh, al revés, the red book. Ah, okay. Where is the red book? Where is the red book, Genesis? It is on the... Floor. On the floor, ¿qué más? También está next to. Uh -huh. mm, creo que también está between porque está en la par de las botas. Ajá, está next to the boots, a la par de las botas. Ajá. Entonces está, diga las dos. 
está next to y uh -huh. between. No, oraciones completas, Genesis. Por ejemplo, <ríe> it is on the floor next to the book. It is on know? the floor. It is on the floor y between the... Next to the books. Next to the book, perdón. Ajá. <risa> es, un poco, es un poco como dificultoso para el cerebro. Mm -hmm, porque estamos recién empezando a verlas. Solo que mm -hmm. recuerden, between en medio de, tendría que estar aquí el book. Pero está antes, así que vamos a decir que está la par. Next to the books. Right? Good question, Tatiana. Thank you. Genesis, usted le va a hacer sus preguntas a, veamos, volunteers, levanten la mano los demás, por favor, los que no están en actividad. Levanten la mano y vamos a participar, por favor. Ok, uh, Genesis, usted le hace sus preguntas a Ramón Díaz, por favor. Where is the computer? Computer, it is in, no, it is on the table. Uh -huh, on the desk. Sería el escritorio, on the desk. The desk. A la par del speaker. Next to. Next to, on the speaker. Sin el on. Next to the Next speaker. Next to the speaker. Uh -huh. Second question, Genesis. Where is the telephone? Okay. It is telephone. It is on. ¿Cómo se dice cama? The bed. On the bed. On the bed. On the bed. Mm -hmm. All right. So. It is on the bed. Solo como recordatorio, Ramón. Los personal, los subject pronouns como it reemplazan el nombre propio. Si usted dice it, ya no tiene que decir the cell phone. O si okay. dice the cell phone, no tiene que decir el it. ¿Ok? Uno, okay. cada uno reemplaza al otro. ¿All right? Okay. Sí. Very good. Um, Ramón, usted le va a hacer sus preguntas. A, veamos, levantemos la mano los que están pendientes, por favor. Let's see, let's see. Ramón, usted le va a hacer sus preguntas a Wilder, por favor. Ok. Where is the chair? Where is the chair, Wilder? It, it is ¿Cómo Next. se dice Victoria? Desk. It is on the next. No, on sería encima de. Sería entonces in. Adentro de. Sería a la par. Yo digo que está a la par del, del escritorio, ¿verdad? O enfrente de. ¿Cuál de las dos usaría usted, Wilda? Sería enfrente. Ok, ¿cómo at, se dice enfrente de? It is and they. Mm, vamos a ver, vamos a ver una. Un slide atrás. Enfrente de. In from of. Uh -huh. Entonces, the chair is. It is. Uh -huh. From of the best. Correct. Well, well, it is in front of the desk. Very good. Ramon, second question, please. Where is the choose? Where are the shoes? En plural, where are the shoes? Wilbur, where are the shoes? Para decir están sobre el suelo, Wilber, ¿cómo lo diría? Está en mute. <ríe> este, espérame. Uh -huh. They the are. Room. They are. Uh -huh. on, they are in uh -huh. on no. the 
sin el in. Solo on va a utilizar. They are on. They are on. Is on. under. No. The floor. Solo va a decir they are on the floor. Wilbert, repeat. They are on the floor. Floor. Yes. yes. Algo que les quiero pedir, si ustedes no saben cómo se dice una palabra, Miss, ¿cómo se dice piso? Miss, ¿cómo se dice cama? ¿Ok? La idea es que ustedes pregunten, no se queden con la duda. Recuerdo que justo para eso estoy, para ayudarlos. <ríe> Very good, Ramón. Good questions. Wilber, usted le hace sus preguntas a Karen Velázquez, por favor. What is the... What is the book? Where is the book? Está en mute, Karen. It is between. Mm -hmm. No. Sí. Mm -hmm. It is between book. Between backpack. En medio de. ¿Usted quiere decir en medio de? Between es en medio de. Ajá. Uh -huh. ¿De qué cosas? It is uh -huh. between backpack. Eh. They and the um, shoes and the shoes <laughs> exactly. It is between the backpack and the shoes. Está en medio de la mochila y los zapatos. Very good, Karen. The next question, Wilder, please. Uh, where is the lamps? Where is the lamp? Lamp. It is under. Under is the Ah, no, it's no. It is on mm -hmm. the table. Como si table. Yes, it is on the table next to. A la parte que Karen. Bad. Bed. Next to the bed, exactly. It's on the table next to the bed. Yes. Es bien importante que se memoricen ustedes estas preposiciones porque nunca saben cuando alguien les va a pedir indicación de cómo llegar a un lugar. Y si se fijan, casi siempre se da más de una indicación, se da más de una preposición para ubicar a alguien bien. Right? Very good. Thank you for your questions, Wilber. Karen, usted ahora le hace las preguntas a quién fue la primera persona en dar sus oraciones. Veamos, veamos. Yo. Génesis, ¿verdad? A Claudia, chita, pues. Karen, usted, para cerrar la ronda, usted le hace las preguntas a Claudia. Ok. Where is the book? Where is the book? Is, um... Is... In between mm -hmm. the backpack mm -hmm. and the shoes. Okay. And the second question, Karen? Where is the club? Where is the club? Is is on the, the bed. On the wall. Está en la pared. On the wall. On the wall. Y arriba de la cama, sin hacer contacto, ¿cómo se dice? Sin hacer contacto. Ajá. Arriba de, sí. sin estarse tocando. Se lo puse en el chat. Ayer se lo puse en el chat ahora. Above. above. The bed. Ajá. It is above, above the bed. The bed. Yes. Está sobre la cama en la pared. Perfect. Very good, Karen. Thank you, Claudia. Okay. So, in order to continue practicing, you're going to ask three questions, right? You're, dígame, levantar la mano, Karen. Creo que fue. A mí se me fue, please. Okay. <laughs> Thank you, Claudia. Karen, do you have a question? ¿Cómo? Do you have a question 
o también se le quedó la manito ahí? Se me quedó la mano ahí, perdón. Okay, no worries. All right, so we have to ask three yes or no questions using prepositions of place. Van a escoger cualquiera de las preposiciones del lugar que tenemos hasta acá y van a hacer tres preguntas de sí o no, yes or no questions, ¿ok? A sus compañeros se las van a contestar entre ustedes nuevamente. Por ejemplo, yo le pregunto, Ramón, ¿is your office in San Salvador? Y Ramón me puede decir, yes, my office is in San Salvador. O, no, it is not in San Salvador. ¿Ok? De ahí le puedo preguntar a Claudia, Claudia, ¿is your pet under your bed? ¿Es su mascota bajo su cama? Y Claudia, no. Y Claudia me dice, ni siquiera tengo mascota. I don't have a pet, right? Oh, no, I, it is not under the bed. Oh, yes, it is under the bed. Y, por ejemplo, podemos preguntar, are you on the couch? Estás sobre el sofá, estás en el sofá ahorita. Are you on the couch? Yes, I am on the couch. Or no, I am not on the couch, right? So you're going to write three questions, yes or no, using prepositions. Van a escribir tres preguntas como estas, preguntas de sí o no. Y van a usar pre, eh, prepositions, right? No necesariamente tiene que ser con, eh, con el verbo to be. Pueden ser con el verbo de acción. Por ejemplo, do you study in Santa Ana? Okay, eso es con verbo de acción. Do you study in Santa Ana? Or do you work do you work in San Salvador? Right? Anything like that. Puede ser cualquiera de esos. Acción o verbo to be. Tres preguntas de sí o no, usando prepositions cada una. Y le voy a poner las proposiciones acá. ¿Ok? No sé si prefieren que les deje estas proposiciones o la de los ejemplos de las preguntas. Los ejemplos. Ok, perfecto. Ok, básense en esto entonces. Tienen tres minutos, son las y 36. A las cuatro minutos, a las y 40 revisamos.
vamos a esperar a que levanten la mano los demás compañeros, Claudia, a medida que vayan terminando, para que podamos ir asignando usted a este, usted a esta persona y así. De acuerdo, Miss. Uh -huh. Los que vayan terminando sus tres preguntitas, levanten la mano por, para que podamos iniciar con ustedes. All right, Claudia, usted le hace sus preguntas a Brenda, por favor. Ok. It is your sister who work in the union? Uh, mm. Does your sister. Listen. Perdón, Brenda. Claudia sería, does your sister work in la unión? Okay. In la unión. Uh -huh. Toda la pregunta, Claudia. Yeah. Does your sister... Does your sister... Work... Work... In... In... The union. La unión. Ah, la unión. Does your sister work in la unión, Brenda? No, she doesn't. She doesn't. She works in San Salvador. Very good. Thank you. Claudia, second question, please. You are on... The are table. you? Are you on the table? Uh, no, I'm not. <laughs> <laughs> okay. And the last question, Claudia. Eh, este, ¿a quién le estoy preguntando? A Brenda. A Brenda, sí. Brenda. <laughs> Brenda is yeah. under uh, Are the, you? Are you under the stairs are you under the stairs Brenda bajo las gradas oh no I'm not I am the, in my bed <laughs> all right very good <laughs> good questions Claudia <laughs> solo acuérdese Claudia cuando pregunto es el verbo primero y si es auxiliar yeah. si es verbo de acción es con do o das ¿verdad? very okay. good pero muy okay. bien thank you thank you for the questions Claudia dígame Uh -huh. este, las oraciones que vamos a hacer las vamos a hacer solamente con estos tres no, pueden usar cualquiera de las proposiciones que ya vimos y son preguntas, okay. no tienen que ser oraciones son preguntas okay, okay. Okay. los demás que ya terminaron levanten la mano por favor para que podamos llevar a cabo la actividad, yo no los puedo ver si no levanten la mano por favor. thank you, Brenda usted le va a hacer sus preguntas a Tatiana por favor ok ah Tatiana, are my keys on the table? No sé qué es keys. Ya ves. Ah. Eh, yes, my keys on the table. Okay. Is your house in La Unión? No, I'm not. Y no, it is not. Porque le pregunto por la casa. Ah, ok. No, no. it is not. Uh -huh. um, my home is in San Salvador. Very good. Brenda, the last question, please. Is the bank next to the park? Um, No, the bank. No, I'm just... the <laughs> bank. Uh, the bank is not. The no, the bank is not next park. to the park. Next to the park. Mm -hmm. Very good. Thank you, Brenda. Very good questions. Thank you. Thank you um, Tatiana, usted le hace sus preguntas a Wilber Moreno, por favor. Este para decir en frente de ti, in front of you. Yeah, in front of you. Okay. Is your dog on the carpet? Is carpet, la alfombra. Carpet? Sí, 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 esa es la primera, la primera pregunta. Is yeah. your dog on the carpet? Uh, yeah, my dog in the carpet. Is on the carpet. Is on the carpet. Mm -hmm. Second question, please. Is your cell phone in front of you?
perdón. Replete. Please. Is your cell phone in front of you? Is, no your cell phone, is your cell phone in front of you? ¿Su celular está enfrente de usted? Ah, ok. Yeah. I tell the, cell, phone, the cell phone is... The cell phone is... In front of me. In front of me. Mm -hmm. Tatiana, the last question. Is your shoes are... under... Uh, plural, shoes is plural. Are you shoes under your chicken? Yeah, they like chicken. Repite la pregunta, Tatiana. Are you shoes under your chicken? Mm, Está diciendo chicken. Kitchen, kitchen. kitchen. Ah. <laughs> Están sus zapatos bajo la, abajo de la cocina, Wilbur. Are your shoes under the kitchen? I not. No, they are not. Not, they are not. Under the kitchen. Under the kitchen. Very good. Thank you. Thank you, Tatiana. Good questions. Wilbur, usted le va a hacer sus preguntas a Genesis, por favor. Okay. Are you on the class from English? Can I repeat that question, please, Wilbur? Uh, sí. Are you on the class from English? I solo sería English class. Are you on the English class? Repeat. Are you on... English class. Yes, I I am in class. Mm -hmm. Or on English class, cualquiera de las dos. Ahí pueden usar las dos, les digo por qué. Wilber preguntó, are you on English class? Él está preguntando no en este momento dentro de la clase, sino en el grupo, la clase en general. Entonces sería on the English class, right? Pero si quieres, si usted... Le, si le hubiera preguntado con in, también aplica, porque ahorita estamos dentro de la clase. Así que las dos son válidas. Second question, Wilber, please. Is you working in San Salvador? Is you or are you? Is you. Uh -uh. De primera persona sería en segunda persona, are you. Ah, perdón. Are you working in San Salvador? No, my work is not in San Salvador. Is in la zona oriental. Okay, that's in the Midwest. Mm -hmm. Mm -hmm. Good. Solamente and the last, dos. the last question, Wilbur. Solamente dos he said, teacher. Ah, okay. All right, we can do that, Wilbur. Genesis, the, uh, you're going to ask your questions to Ramon Diaz, please. Okay. Ramon, do you run in the marathon? Deme un segundo que estoy conectando algo que no escuchaba bien. <laughs> Repeat, please. Do you run in the marathon? Repeat, please. Do you run, correr, in the marathon? Do you run in the marathon? Perdón, no escuché. Okay, le está preguntando, do you run in the marathon? Si corre en la maratón. I don't run marathon. I don't run in the marathon. marathon. Mm -hmm. Thank you. Next question, Genesis. A ver. Is your shirt under your shire? 
Is your shirt, su camisa, abajo de la silla, under the chair? Is your shirt under the chair, Ramon? Not. Is not. It is not under the chair. Under the chair. Okay, the next question, Genesis. Are you on the park? Are you at the park, City? Ah, mm. uh, sí. <laughs> Are you at know. the park, Ramon? I'm not on the park. At? At the park. All right. Thank you, Genesis. Good questions. Ramon, usted le hace sus preguntas a Karen Velázquez, por favor. Okay. Are you in your room? Um, Podría repetir, por favor. Are you in your room? Yes. No. no. Yes. Mm -hmm. Are you? Yes, I am. Uh, yes, I am in my room. In my room. Mm -hmm. Next question. Are your shoes under the bed? Yes. Yes, I am shoes. No, sin el verbo to be. I am no, I am y yo soy. Yes, my shoes are. Yes, my shoes are under the bed. The bed. Under the under bed. The bed. <laughs> okay. And the last one, Roman? Is your house behind the stadium? Behind. Is your house behind the, sta the stadium? Is your no. house behind the stadium? No. Uh, no. I... It. No, it is not. No, it is not. Behind. Behind. Mm -hmm. behind. In the stadium. The stadium. It is not behind the stadium. Not Very good. <laughs> Thank you. All right, we're gonna finish with that activity here. Thank you everyone for participating. Siento que, siento que están teniendo como detallitos ahí a la hora de contestar las preguntas. Quisiera que me dijeran ustedes qué parte sienten complicada de contestar esas preguntas. Porque son preguntas de sí o no, que ya lo vieron. Pero ahora le están incorporando una porción más que preposiciones. Pero quisiera que ustedes me comenten ¿Qué sienten difícil a la hora de contestar ahorita para que yo les pueda ayudar? Y si lo, que, si lo vamos a repasar, lo repasamos. Pero si me interesa que les quede claro a ustedes. Creo que lo más difícil es que pues, a veces no entendemos la, el verbo que nos están preguntando. En sí, lo que nos están preguntando y da temor decir sí o no. Mm. En sí, lo que te preguntan. Ok, vaya, ahí les puedo dar, pa, vamos a hacer un repaso rapidito, corto. Pero lo que sí necesito que tomen en cuenta es el tip que les voy a dar a continuación, que ya se los había dado antes, pero nunca está de más refrescarlo. No se busquen, no se enfoquen y no busquen entender en español qué les están preguntando. Ustedes están en clase de inglés, así que no busquen entender en español antes de contestar. Más bien enfóquense en escuchar las palabras que ocupan los compañeros en las preguntas porque el 90% de esas van a ser ustedes en la respuesta. Entonces, si tenemos preguntas de sí o no, que somos las que estamos viendo ahorita. Si está con am, is, o are, sabemos que es con el verbo to be. Esa es la estructura de esa, ¿verdad? Y ahí sería el complemento. Lo vamos a poner así ahorita. Y vamos a dar un ejemplo normal. Por ejemplo, are you, are you happy? ¿Estás contento? Usted dice, yes, I am. 
Oh, no, I am not, ¿verdad? Ese es como el estándar. Ahora, si ya le agrego yo una porción de información como una preposición, cero estar, si me preguntan, por ejemplo, are you at the party? Estás en la fiesta. Are you at the party? Vengo yo y exactamente la misma estructura que acá, solo que le agrego un poquito la preposición. Es lo único que le voy a agregar. Yes, I am at the party. O no, I'm not at the party. ¿Verdad? Siento que a veces cuando no alcanzamos a escuchar la última parte, nos confundimos incluso con cómo iniciar la verdad. Entonces, un tip que les puedo dar es ese. Traten de no traducirlo. Yo sé que cuesta porque vamos iniciando y nuestro cerebro por defecto quiere ir a traducir, ¿verdad? Pero tratemos de relajarnos, calmarnos cuando nos están hablando, solo escuchemos las palabras. Las ordeno y las identifico. ¿okay? Si me están preguntando con am, is, o are, voy a contestar con lo mismo, ¿verdad? La única excepción es are, are you, que es segunda persona. Se contesta en primera persona. Si me preguntan, ¿estás tú? Yo contesto, sí, yo estoy, o no, yo no estoy, ¿verdad? Todos los demás, si me preguntan con is, contesto con is. Si me preguntan con are, es igual, ¿ok? Y lo vamos a ver con otro sujeto. Por ejemplo, is María, is María el... San Salvador. Está María en San Salvador ahorita. ¿Es María en San Salvador? Yes. Pueden decir María o pueden decir she. Ustedes escogen. Yes, she is in San Salvador. O oh, no, she is not o she isn't in San Salvador. Right? Lo único que hacen es que le agregan la porción de información que le acaban de agregar en la pregunta. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si estamos haciendo preguntas con los verbos de acción? ¿Ok? Preguntas de sí o no con verbos de acción. Por ejemplo, do or does, que sería mi auxiliar, el sujeto, y ahí ya lleva un verbo y complemento. Dentro de ese complemento, nosotros ahora estamos agregando preposiciones. La, las estándar, las que ustedes habían practicado hasta ahorita eran, por ejemplo, do you... Take a shower every day. Un ejemplo. Te bañas todos los días. Te duchas todos los días. Do you take a shower every day? Y usted contesta en primera persona. Yes, I take a shower every day. ¿Verdad? Every day. Oh, no, I don't take a shower every day. ¿Verdad? I don't take a shower every day. Eso es lo que ustedes habían practicado hasta ahorita. Ahora, con una preposición, es exactamente lo mismo, solo ese pedacito de información extra. Por ejemplo, ¿Does María work en la unión? ¿Trabaja María en la unión? ¿Okay? Lo único que cambia es que aquí ya lleva una preposición. Un poquito más larga que una oración estándar que habían practicado. Entonces, ¿Does María work en la unión? Yes, she does. O... Yes, she works in la unión. Si se fijan, es exactamente la misma estructura, solo que ahora le agrego el in tanto en pregunta como en respuesta. ¿Ok? Oh, no, she doesn't. No, ella no trabaja ahí. No, she doesn't. Oh, no, she doesn't work in la unión. Right? Es exactamente eso. Más que enfocarnos en comprender en español, enfoquémonos en escuchar. Ahorita lo que ustedes necesitan desarrollar es el oído y la memoria para que puedan soltar fluidez, right? Do we have questions up until here? Igual vamos a hacer más ejercicio, así que no se preocupen. <ríe> no se batan. Pero sí les quería mostrar que realmente esas estructuras, ustedes ya las vieron. Ustedes ya saben contestar esto. Así que, cuando no le entiendan a su compañero o a su compañera, no se detengan en eso. Pídanle, así como lo hicieron, can you repeat it, please? Y en la siguiente vez, ya no se enfoquen en entenderlo. Enfóquense en escuchar las palabras. Y en el momento, armen la respuesta. Solo en eso, right? Okay. Es un, un buen tip que pueden usar. Good. Vamos a pasarles lista antes de que ocurra algo. Antes de que haya otro terremoto. <ríe> Give me one moment. 
Vamos a iniciar con, ¿qué fecha es ahora? 16. Tenemos a Ana Ruth Orellana. Present. Thank you. Brenda Lisset Fuentes. Here I am. Thank you. Claudia Patricia Chita. Daisy Tatiana Cruz. I'm here. Thank you. Dolores de los Ángeles. Ernesto René Blanco. Juliana María Amaya. Helen Saraí Valle. Here. Thank you. Jonathan Eduardo Orantes. Present teacher, solo que estoy de escucha. Thank you. José Javier Valle. Julio Aristides Paz. Karen Emperatriz Velázquez. Present. Thank you. Nilsa Alejandra. Ramón Mauricio Díaz. Present. Thank you. Raúl Arturo Lazo. Samuel Adonai Villatoro. Sara Adriana Melara. Chelsea Marjorie Guardado. Wilber Antonio Moreno. Present teacher. Thank you. Genesis Patricia Fuentes. Present. Thank you. Freddy Franklin Turcios. Santos Gonzalo Hernández. Wendy Amilet Umaña. Present. Thank you. José David Gaitán. Ok, that's the attendance for tonight. Vamos a seguir con las actividades. Give me one moment. Pero Yo este, tengo una duda todavía. Uh -huh. En las preguntas que usted mencionó que se responde, por ejemplo, que terminan on Saturday, por ejemplo, que tenían que iniciar la respuesta con on Saturday. De eso uh -huh. me queda. No sé ah, si ok. Puede... Yes. Esa es de preposiciones de tiempo. Ok, bear with me for a minute. Acá. Cuando estamos hablando de prepositions of time, esto que acabamos de ver es de prepositions de lugar, no prepositions of time. Esas son prepositions of place, de lugar. Okay. Cuando hablamos de prepositions of time, si nos hacen una pregunta con una preposición de tiempo, por lo general usamos esa preposición de tiempo o ese espacio de tiempo para abrir la respuesta. Por ejemplo, si a mí me preguntan, What do you do on Saturdays. What do you do on Saturdays? ¿Qué hacen los sábados? Entonces, vengo yo e inicio la respuesta con esta. ¿Ok? Ah, on Saturdays, I usually teach English to kids. En los sábados les doy clase a niños. ¿Ok? On Saturdays, usualmente le doy clase a los niños. I usually teach English to kids. Ok. O oh, otro ejemplo, si me preguntan, um, where do you go on Monday? ¿A dónde viaja los lunes? ¿A dónde va los lunes? Where do you go on Monday? Vuelvo yo y agarro el tiempo. On Monday, I, y esto, los espacios, las palabras de tiempo son opcionales. Pueden ponerla o no ponerla. Por ejemplo, on Monday, I go to work. I go to work. O, on Monday, yo siempre, I always go to work. Ahí es opcional si quieren agregar esas palabras de tiempo. Ok. So, básicamente es eso. Con esta, cuando nos, pre, nos ocupan la preposición de tiempo y la fecha o el, el día, ocupo eso para abrir la respuesta. Y eso también me facilita a mí, como si estuviera en posición de estudiante, me facilita porque lo último que escucho es lo primero que voy a mencionar. Entonces se van ordenando las ideas solitas. ¿Ok? Ese es como un buen tip para que ustedes puedan contestar esas con propositions of time. ¿Ok? Veamos. ¿Do we have more questions? ¿Tenemos más preguntas? Eh, ¿Puedo quitar esto de aquí ya entonces? Brenda, dígame. No, teacher, sorry, se me olvidó bajar la mano. Ah, ok. <laughs> Good. All right, then. 
I'm going to stop sharing here. Y ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, pero vamos a hablar preguntas de información. Ahora vamos a pedir información, siempre utilizando, en esta ocasión vamos a pedir información de preposiciones. Nos dicen, where is your office located? Where do you buy pupusas? Where is your mother? Where is your father? La pregunta que vamos a utilizar es where para todo ahorita. Solo van a hacer una. Okay? Una pregunta usando where y un lugar. Por ejemplo, where is your office located? Ah, my office is located in Santa Ana. Okay. Where do you buy pupusas? I buy pupusas next to my house. <laughs> I buy pupusas next to my house. O... Si la pupusería está en la esquina, yo voy a decir, I buy pupusas on the corner of my street. En la esquina de mi calle. On the corner of my street. ¿Okay? O si me dicen, where is your mother? My mother is in her house. ¿Okay? Ustedes van a preguntar ubicación de algo o alguien. Y la otra persona va a usar una preposición de lugar para contestarles. ¿Okay? Solo es una la que van a escribir. Una pregunta que le van a hacer a sus compañeros. Los que ya tengan la pregunta, vayan levantando la mano, por fin, y las vamos a ir revisando entre nosotros. Solo es una la que tengo que hacer. Vamos a esperar a que levanten la mano sus demás compañeros, Claudia. Para iniciar. Ok, we're going to begin. Los demás levanten la mano, por favor, y para irlos teniendo ahí en fila. Claudia, usted le hace sus preguntas a Genesis, por favor. Sí, lo vaya. <laughs> Where are you go to have dinner? Mm, vaya, veamos, Claudia. ¿Cuántos verbos ha puesto ahí? Le he puesto are, que es el verbo to be, le he puesto go, que es el verbo ir, le he puesto have, que es el verbo tener. Ordenemos la idea. ¿Qué le quiere preguntar, Claudia? ¿Dónde está cenando? ¿Cómo me va a cenar? Mm, en presente, Claudia. ¿Dónde cenará? ¿Dónde cena? Mm -hmm, muy bien. Entonces es, where do you eat dinner? Mm -hmm. Ok. Where do, do you, you eat dinner? Where do you eat dinner, Genesis? I dinner. I eat. I eat dinner in my house. Perfect. Yeah, you ocupó la preposición in in my house. Very good, Claudia. Thank you, Genesis. Usted le va a preguntar a Wilbur. Uh, where is your boss? <laughs> where is your boss, Wilbur? Permítanme.
they boss my boss is my boss is my boss is uh -huh. stop is in is in stop ¿Qué quiere decir ahí? Veamos. El bus está en la parada. Mm, bus no es bus. Bus es bus, bus es jefe. Le está preguntando dónde está su jefe. Where is your uh, bus? Uh -huh. Is bus. He, uh, he is. He is bus. No tiene que decir bus, acuérdese. Lo que le dije anteriormente, se ocupa he. Ya no ocupa el nombre propio, vos. Ya solo es uno de los dos. ¿Mm? Sería entonces, he is, he is working. He is at work. Ah, sí, he is ¿Mm? at working. No, at work, sin la ING, at work. Ah. Uh -huh. he, he is at is work. At work. Correcto, porque él está en el trabajo. Very good. Thank you, Genesis. Vuelve a usted la pregunta a Tatiana, por favor. Where is the hospital? Está en mute, Tatiana. The hospital in... The hospital is... The hospital, the hospital is... Ajá. Pero que no es una locación. Sí. Que tengo verbo que decir cero. dónde está el hospital. El, pero el, y es el verbo cero, estar el hospital está. Ah, ok. The, the hospital is on, in San Salvador. Correct. The hospital is in San Salvador. Very good. <laughs> nice. Um, Tatiana, usted le hace su pregunta a Karen Velázquez, por favor. Where is your favorite restaurant? Where is your favorite restaurant, Karen? Está en mute, Karen. Ahora sí. <laughs> Where is your favorite <laughs> restaurant, Karen? And in it my mm. nuevamente la pregunta, cuando, perdón. Vaya, cuando le cuando usted dice it, ya no tiene que decir restaurant. Ella le está preguntando where is your favorite restaurant. Usted puede contestar usando la misma palabra de restaurant o puede decir it. It's restaurant? Uh -huh. No. Es lo que le no. decía, Karen. Si dice it, ya no dice restaurant. Si dice restaurant, no ocupa el it. Porque okay. los dos son la misma cosa. Mm. <risa> Ella le pregunta, where is? Is. Entonces usted dice, it is. It is. The restaurant. Ah, no es lo mismo. Ah, es lo mismo, Karen. Él le está preguntando a dónde está. Hasta ahorita usted le ha dicho está, pero no le ha dicho a dónde. No sé si va a ocupar in, on, at. It is, una preposición y el lugar. It is um. um no, 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 pues ahorita <risa> solo ocuparía in y el lugar, así como hizo Tatiana. Tatiana dijo, it is in San Salvador. Ok. okay. Entonces, vaya, esa es la parte que yo les, les preguntaba a ustedes, ¿qué es lo que sentían como más difícil a la hora de contestar? Justo eso, porque no quiero dejarlos que vayan por la vida sin haberlo, sin haberlo <risa> aclarado, ¿no? Sin haberse los aclarado. Ok, si me preguntan, y justo vamos a usar la que acaba de hacer... Uh, ¿Quién le preguntó a usted? Yo. 
Tatiana, repite la pregunta, por favor. Tatiana, me pregunta. What is your favorite restaurant? Okay. Where is your favorite restaurant? Vuelvo y repito, no me importa que me estén preguntando en español. No es importante en español. <laughs> lo que me importa es usar lo que está en mí. Okay. Entonces, yo puedo decir, it is, este it está suplantando al restaurant. Usted puede fácilmente, usted puede decir, the restaurant is, pero si no quiere ocupar todo, puede ocupar el equivalente. It is, ya lleva dos partes. It is, y ahora dice la ubicación. Como estamos hablando de lugares, sería in o a cualquiera de esos dos. It is in, ¿a dónde está su restaurante favorito, Karen? Vamos a decir en la Gran Vía. Ok. It is in la Gran Vía. Where is your favorite restaurant? It is in la Gran Vía. Y vamos a contestar las otras preguntas que están pendientes. Veamos, Karen, ¿cuál iba a preguntar usted? ¿Qué pregunta iba a hacer usted a su compañero, Karen? Está en mute, claro, no lo oímos. Creo que se fue. <ríe> Voy a escuchar a Ramón. Ramón, ¿cuál era su pregunta, por favor? Where is your dog? Where is your dog? Ok. Y justamente esta pregunta... La pueden contestar. My dog is under the bed, un ejemplo, debajo de la cama. O pueden decir, it is under the bed. Ustedes pueden usar el nombre propio o pueden utilizar el pronombre que le corresponde. ¿okay? Las partes que siempre tienen que llevar es que va a ir un sujeto y el mismo verbo con el que me están preguntando voy a contestar. Ok, where is the dog? Sujeto, verbo, sujeto, verbo. Y aquí ya doy información. Ok. okay. Um, ¿Preguntas? ¿Acá? No. ¿O do you need more examples? ¿Hicieran más ejemplos? De, de este tipo de información, por ejemplo. Sí, Miss, yo quisiera que pusiera ahí la pregunta que me hizo Wilber a mí, la del hospital, porque al final la respondí porque usted me dijo, pero quisiera como comprenderla. Ok, Wilber, ¿puede, puede repetir la pregunta, por favor? Sí, claro. Eh, sería, where is the hospital? Where is the hospital? Ok. Lo Ajá, primero... Que Ajá, entonces ahí donde yo, no sé, me confundí totalmente. Es pronunciación, es the hospital y vuelve dijo the hospital, right? Esa parte. Mm -hmm. Pero es the hospital. ¿Verdad, Wilber? Sí, exacto, sí sería. Mm -hmm. So, yeah. Where is the hospital? Mismo escenario, puede decir the hospital is in San Salvador, digamos. O puede decir it is in San Salvador. En mm -hmm. este caso, ocupamos el it porque todos estos son cosas, lugares. Si fuera persona, ocuparíamos el que le equivale, ¿verdad? ¿Alguien iba a hacer una pregunta? No sé si Ramón o alguien iba a hacer una pregunta. No, yo he dejado la manito arriba. Ah, ok. Karen. ¿Qué preguntas Pichel. había preparado usted, Karen? Mm. Mm, ahorita. <risa> Es where, where is uh -huh. the Christmas tree? Where is the Christmas tree? Muy buena pregunta. Where is the Christmas tree? Ok. Como esta es una cosa que no tiene vida inanimada, ustedes pueden usar el nombre propio al inicio. The Christmas tree is, o pueden simplemente decir it is. Y dicen a dónde. Ok. En mi caso, the Christmas tree, yo voy a decir. Ah, it is next to the couch. Está a la par del sofá. It is next to the couch. 
no wait, así. It is next to the couch. Está a la par del sofá. Ok. Um, si el suyo está en la sala, usted puede decir, it is in the living room. Ok. Lo que quieren que tengan en cuenta es, sujeto, verbo, es siempre la base para iniciar sus respuestas. Sujeto y un verbo siempre la base para iniciar. Ya sea que ustedes vayan a hablar en afirmativo o en negativo, sujeto, verbo, siempre de donde ustedes arranquen. A menos que sea la pregunta que hizo, que tiene, ¿verdad? Si son preposiciones de tiempo, inicio con ellas. Y después sujeto, verbo. ¿Ok? So, we're going to continue. Esto es realmente solo de práctica. No, no es tanto de, de pensarlo mucho. <ríe> All right. So, let me change the presentation for you guys. And we're going to... Le voy a compartir a la teacher de nosotros. No, para decir. nada. No, para nada. Pero justo quiero irlo preparando porque los módulos que vienen van a ir agregando cositas, pedacitos claro. de gramática extra y quiero que estén preparados. Que no se asusten claro. porque no lo entendí en español, sino que se preparen. Ah, agarro esto, esto y esto y el contexto. ¿Right? Hay que ser... No, no va a pasar, vamos, no va a poner a repetir. <risa> No, si todo esto ustedes ya lo manejan. Todo esto ustedes ya, ya lo manejan. Ya, ya me contestaron todos en diferentes ocasiones. Solo que cabal, veo que cuando le agregamos una pieza de información, nos confundimos. Es normal, porque es más de lo estándar, ¿no? Es totalmente normal, pero quiero prepararlos. <ríe> Para que no los tomen por sorpresa. Me vi, a un grupo, vi a un grupo hace ratos, hace meses, que... Como acá han avanzado, han avanzado en, en formación inicial, lindos, perfecto, todo, pero mira que van avanzando los módulos, se frustraban y se enojaban porque es muy difícil, es muy difícil, porque seguían tratando de traducir, ¿verdad? Entonces, eso es lo que no quiero que les pase, no se vayan a frustrar. Prepárense y agarren, sean prácticos. La gramática, uy, ¿qué es eso? <ríe> Excuse me. All right, so we have this one in here. Me dicen si ya ven la pantalla, por favor. Yes. All right. Yes. Okay. Ahora vamos a iniciar con el tema que es There is, there are. Las dos, there is, there are, las dos quieren decir ahí hay. Solo que is es para singular, are es para plural. Nosotros decimos hay en español para todo. Hay plumones, hay casas. Hay un zapato, hay un plumón, hay una casa. Nosotros ocupamos hay para todo, singular y plural. Ellos ocupan there is para singular, there are para plurales. ¿Ok? Entonces, usted lo que está indicando cuando dice there is, es que ahí hay. Cuando dice there are, exactamente ahí hay, pero plurales. ¿Ok? So, tenemos este ejemplo acá. Dice... Read and listen to Robert describing his living room. Este joven Robert está escribiendo su sala. Ok, nosotros vamos a completar la descripción. Él dice, my living room isn't very big. Mi sala no es muy grande. Continuemos. ¿Quién me ayuda? But, we're going to need readers. Helen, please, desde el principio. My living room isn't very big, but I think it's great. There's an old sofa and there are two armchairs. Mm -hmm. There's a table, hasta ahí, ¿verdad? Sí, pero dale, ¿eh? there's. There's a table with a TV and a DVD player on it. Very good. Si se fijaron, Hayden ni siquiera lo pensó, solo lo dijo. There's a table, porque ya lo había dicho dos veces acá. There's and there are. Entonces el cerebro, por práctica, solo lo repite, lo ubica. Ok, let's continue. Play, a PlayStation me dice que solo es uno. ¿Cuál ocupamos? ¿There is o there are? There is. Correcto. There is also. Continuemos. ¿Quién me ayuda? Veamos. Volunteers. Claudia. Donde iba... Acá, there is... Also a PlayStation. I love it. I love you. Uh, I love... 
game all is, the games all the the, the games uh -huh. there, is, there are there are some books mm -hmm. and, uh, they are mm -hmm. a lot of pictures and posters on the walls mm -hmm. Uh, there is there are, the, uh -huh. there are there two are lamps. correct there are two lamps my mom's my rooms rooms not very como se pronuncia eso tidy tidy, tidy. tidy. Mm -hmm. it's really it's comfortable comfortable Comfortable. Ok. Entonces, él les está diciendo, miren, there is a table. There is a table. Y luego le dice, there is also a PlayStation. There is also a PlayStation. Ok. Y then dice, there are some books. There are some books. There are a lot of pictures. Hay muchas imágenes, muchos dibujos. There are a lot of pictures. Él dice, there are. Two lamps. I don't know, but it's one and two. There are two lamps. Entonces, si lo que yo voy a mencionar es uno, solo digo there is. Si lo que voy a mencionar es dos o más, there are. Okay? And then, we're going to write a description. Lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a escribir una descripción. Okay? What things and places are there at your workplace? Van a mencionar qué cosas hay en su lugar de trabajo. Y tenemos un ejemplo. Um, ocupo una persona que lo lea, por favor. Dos personas. One, two, three. Tres personas ocupo para leer esto. Hayley, ¿usted lee desde el principio hasta el primer punto? Um, Brenda, ¿usted lee desde there is hasta el segundo punto? Y luego Karen me ayuda con lo último. In my office, there is a dedicated room for new moms to have one hour a day to rest. Uh -huh. Thank you, Brenda. There is also a conference room next to the customer care office. Thank you. Karen. And there are many water stations to head water, but there are not any vending machines. Very good. Si se fija, estamos usando la estructura de presente simple con verbo to be. There is, there are a verbo to be. Y incluso podemos hacer negativas. ¿ven? There are not any vending machines. Hablando de cosas del trabajo, Miss. En mi oficina hay un cuarto dedicado para las mamás, para que descansen una hora al día. También hay un cuarto de conferencias a la par de la oficina de servicio al cliente. Y también hay muchas estaciones de agua para agarrar agua. Pero no hay ninguna máquina expendedora. ¿Ok? Entonces van a hacer algo parecido hablando de sus trabajos. ¿Qué cosas hay o qué cosas no hay en su trabajo? ¿Ok? Traten de hacer por lo menos tres o cuatro oraciones para hablar. ¿Ok? In my office, for example, there is a big window. In my office, in my house, there is a big window. And there are many pictures of things that I want to accomplish. Also, there are two laptops because I have two jobs. <laughs> so in my office, there are two laptops. Okay? Ocupen eso. There is or there are para hablar de cosas que hay en su entorno laboral. Le voy a dar para esto 10 minutos. Son las 9 y 28, las 38 lo revisamos. Esto es individual.
If you have questions, vocabulary or grammar, me dejan salir. Ramón, please. Okay. In my world, they are dogs. Okay. In my world, there is a coffee maker. Mm -hmm. In my world, they are rooms to rest. All right. Very good, Ramon. Those were perfect sentences. Muy bien. Estuvieron súper bien esas oraciones. Let's see. Who else has already finished? ¿Quién más ya terminó? Vamos a escucharlos. Tatiana, please. In my office, there, there are desks. There are chairs. I also, there is one water station and there are many documents very good perfect yeah you said you're utilizando there is and there are right thank you let's see who else quien mas ya tiene completado su description veamos los escuchamos brenda no se si se le quedó la manita arriba o o es que va a participar ay teacher si me olvido Pero ya casi termino, ya la vuelvo a levantar. Perfect, perfect. Ok. okay. Veamos los demás si ya terminaron, pues los escuchamos. Si se fijaron, tres o cuatro oraciones máximo está bastante bien. Dolores, la escuchamos, por favor. In my house, there are three uh, bedrooms. Mm -hmm. There are many furniture. Mm -hmm. Um, there is um, a, a, a kitchen, is it? Yes, there is a kitchen. Okay. Um, only that. All right. <laughs> Very good, the letters. You use them correctly. Lo utilizo correctamente. Thank you. All right. Let's see who else. ¿Quién más? No ha levantado la mano. Veamos. There is and there are in our office. Brenda, ahora sí. Hi, <laughs> teacher. Mm -hmm. Okay. My office is small. There are two little desks. There is one computer and one printer. There is one wire station. There are many documents. And my boss office is next to mine. Perfect, Brenda. That was very detailed. Bien detallada todo lo que estaba ahí. Thank you. Very well correct. Very well used. Muy bien usadas. Okay, let's see who else. ¿Quiénes más ya terminaron? Levanten la mano para darles participación, por favor. Um, Hayley, please. My office is in my home. Here I have my desk and share a Bible. Mm -hmm. I use my computer on my desk and have my important document behind it. I also have by my side my co-workers who are my little dogs that help me to lower my war stress. <laughs> All right, very good. There is and there are. You used it correctly, Haley. Thank you. Um, let's see who else. ¿Quién más falta? Veamos. Genesis. Lo escuchamos, por favor. In my office, there is a coffee area. We can have it when, when, whenever we want. The coffee is on the table all the time. In the next area, there is a break station. There are places to rest. What is there is nice. All right, very good. Thank you, Genesis. Karen, escuchamos, por favor. 
In my office, there is a computer. There is a printer. There is there is a book. No, there is a box of documents. There are not books. All right, very good, Karen. You used it correctly also. También lo utilizaron correctamente. Muy bien. Ya ven, es lo que yo les digo. Ustedes captan súper rápido los temas y los manejan. <ríe> Solo es que te estás acostumbrando. El siguiente nivel va a ser un poquito más largo, más complicado. <ríe> right? Pero ustedes ya lo manejan. Ok. So, we're going to go to the student's manual on page 41. And it's, we're going to ask. We have a conversation in here. So, I'm going to need two volunteers. One person is going to be Will and the other person will be Tania. Okay. So, Dolores, you will read Will, and Ramon, usted va a leer Tania. Please. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry, they are four buildings. Which one do you need? Uh, a girl told, told me to go to the building on Main Street. I can know it, it. I know it. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between my and King Street. I have some interviews there. Thank you. Thank you again. Bye-bye. Bye. Bye. Very good. Thank you. So, since we have in esta conversación, Will this say, hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Y empieza Tania. Ah, oh, no te preocupes. There are four buildings. ¿Cuál es el que necesitas? Y él le dijo, ah, es que una niña me dijo que quedaba por aquí. Y ahí va diciéndole, right? Ah, sí, se queda aquí a la izquierda, a tu lado izquierdo. Y él, él todavía le pregunta, quiero preguntar, le dice, quiero hacerte otra pregunta. Is there a training center? ¿Hay algún centro de entrenamiento? Ah, sí, there are a lot of training centers, right? So, based on that conversation, basado en esa conversación, number one, how many Melbourne buildings are there? Four. There are four buildings, exactly. Where is the building where Will wants to go located? Where is it located? The building where Will wants to go. It's down the street on the left, the left side. Exactly, the building where he wants to go, it's on the left side. And number three, how many training centers are there? And where are they? A lot. A lot of training centers. No, no da un número, lo que se hay bastantes. Hay muchos, right? Y nos dice que they are between Main and King Street. Están entre la calle Main y la calle King, right? So, what you're going to do right now is that you're going to go out to work in groups. Van a entrar a las salas, van a trabajar en grupos y van a crear una conversación similar en la que una persona pregunte un lugar, pregunte por un lugar y ocupan preposiciones para darle indicaciones. Y ocupan there is or there are. O en preguntas, are there or is there. Ok. Un ejemplo, es mi primer día de trabajo en, el, en la oficina de Dolores. Y yo le digo, hey Dolores, do you know where is the bathroom? The ladies bathroom. Y Dolores, yes, the bathroom, the ladies bathroom is um, on the hall, en el pasillo. On the hall to the right, en el pasillo a la derecha. Okay, thank you. Dolores, is there a water station in here? Hay alguna estación de agua acá. Is there a water station? Y Dolores, yes. There are three water stations in this floor. Hay tres estaciones de agua en este piso. ¿Ok? Algo sencillo. Pero que puedan incorporar prepositions. Either is or there are. O are there or is there. ¿Ok? So we're going to have... 
give me one moment. Three to four participants per room. Vamos a tener de tres a cuatro participantes por sala. Las salas están abiertas en este momento. Pueden ingresar. Tienen diez minutos. Si alguien se queda solo en la sala, por favor me avise.
Ok, we're all back to the main session. Ya estamos todos en la sesión de nuevo. Me confirman si lograron terminar la conversación o si necesitan más tiempo. Okay. Más tiempo, más por más favor. Tiempo. Ok, les voy a dar cinco minutos y así nos van a quedar diez minutos para escucharlo a ustedes, ok? Las salas están abiertas okay. ahorita, pueden ingresar rápido por eso. Perdón, a mí no me pude unir. Estoy con Haylen. Permítame, Tatiana. No voy a aceptar todavía, ya la voy a ir. Ahora. Gracias. Uh -huh. Claudia, ¿usted con quién estaba trabajando? En la sala 1 con Jenny, sí, pero esta cosa me sacó, yo no pude entrar. Ah, caray, intente ahora, por favor. Gracias, gracias. Uh -huh. Hola, hola. Dígame, vuelve. Eh, parece que me salí, le me falló, teacher. ¿En qué sala estaba, vuelve? En la 1. Bueno. Que ahorita puede reingresar. Thank you.
Okay, now that we're all back, take some de regreso. Let's hear. Escuchamos a la sala uno. Teníamos a Claudia, Julia. Also, there is a Lincoln Metro Center in front of the Nia Barria, behind Toto Shop. To serve you. <laughs> Micrófono abierto, por favor. <laughs> sala uno, tenemos a Claudia, David, Juliana, Wilber y Genesis. No sé quiénes van a participar, por favor. Hola, teacher. Fíjese Hello. que solo estuvo Claudia, yo y Wilber. Ok. Pero Entonces, a ustedes. Wilber se le desconectó también y también a Clau y estábamos ahí con malas, mala señal. ¿Y, ajá, ¿Qué me están diciendo? <risa> Vaya, vamos a iniciar. Ok. Hello. 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 ¿Quién me...? Eh, ¿Claudia? Sí. Ok. As are you this morning? Very good. And you? Fine. Hello, Jill. Jill. Um, Help me. Where is where is the ne, new office? It is next to the bathroom. There are things. Uh, the oh, right. On the toilet. Toilet. All right. Uh, thank you too much. I see you later. You're welcome. All right. Pero si sí lograron algo, entonces está muy bien. Ocuparon there is, there are, y ocuparon where. It's very good. Thank you. Room number one. Escuchamos en la sala dos. Teníamos a Haylen, Karen Velázquez y Tatiana, si no me equivoco. Hello, Tati and Karen. Can you help me? Can you tell me where is there in Agricola Bank there in San Salvador? Hi, Hayden. There is one near my work for the server of the work. Hello, Hayden. Also, there is a bank in Metro Centro in front of La Neveria behind Toto Shop. Thank you, Karen and Tati. But places are accessible. But I would like to know, is the bank not far from El Salvador del Mundo? No, it's not far from the bank. Okay, but I will see no. if, the, if it is closer to the bank that that dimension. Since I will be running around the metro. Thank you very much. Thanks, Frank. Very good, ladies. You incorporated prepositions of place and you incorporated there is, there are, and where, right? <laughs> so, muy buen trabajo. Les felicito también. Sala 1 y sala 2, muy buen trabajo. Sé que fue por corto el tiempo, pero lograron desarrollar el ejercicio tal cual. Um, escuchamos entonces a Brenda, Dolores y Ramón Díaz, por favor. Hello, guys. Welcome to my home. How are you today? Hello, Brenda. I am fine. Thank you. Thank you for the invitation. Hi, Brenda. I'm great and happy to stay here. That's great, guys. I'm happy too because you stay here. Excuse me, Brenda. What is the restroom? Um, there are two restrooms, but go upstairs and turn on the right. There is one restroom. Thank you. Um, where is the kitchen, Brenda? I'm hungry. Don't worry, Ramon. Go straight. The kitchen is on the end of the room. Okay. Thank you, Brenda. You're welcome, Ramon. It's all, teacher. Very good. It was very creative. Muy creativa la idea de ubicarlo todo dentro de una casa y dar las prepositions. Brenda, en Dolores, en Ramón. Very good job. Los felicito. 
Okay, so we're gonna conclude with that. We're gonna take attendance. Vamos a pasar lista una vez más. Please be ready. Ana Ruth Arellana Peña. Brenda Lisset Fuentes. Thank you. No sé en qué momento me llame, pero presen. Okay, Claudia Patricia Chita. Present. Thank you, Daisy Tatiana Cruz. I'm here. Thank you. Dolores de los Ángeles Salinas. Present. Thank you. Ernesto René Blanco. Juliana Present. María Amaya. Helen Saray Valle. Present. Thank you. Jonathan Eduardo Orantes. A la verga, vos eres de cara de culo. Micrófonos. José Javier Valle. Thank you. Um, Julio Aristides ya me dijo presente Karen Emperatriz Nilsa Alejandra Ramón Mauricio Díaz Present. Thank you Karen Present teacher Thank you Raúl Arturo Lazo Sara Adriana Melara <tose> Chelsea Marjorie Guardado Wilber Antonio Moreno Teacher aquí estoy Juliana Juliana. Ah, yes, ya tiene asistencia, Juliana. Wilber Antonio Moreno. Genesis Patricia Genesis. Fuentes. Thank you, Wilber. Sorry. Present. Thank you, Genesis. Freddy Franklin Santos Gonzalo Hernández. Present. Thank you, Wendy Amilet. Sí, present. Thank you, y José David Gaitán. Right. Um, ¿Quién se quedó ayer? Creo que fue Chelsea. Uh, Wilber, usted no se ha quedado, o sí, ya se quedó. No, sé. eh, no teacher, no me he quedado. Si ¿Sí se puede quedar ahorita 10 minutos, Wilber, para su asesoría. Todos los demás, bien. ellos se pueden desconectar, que tengan un feliz fin de semana, descansen, repasen, recarguen baterías, que nos vemos. Hey, los teacher. veo la otra semana para las hey, últimas hey. tres clases. Cuídense. Okay. Me encanta, bye, bye. Bye. Thank you. Bye. Bye, bye teacher. Bye, bye. Good night. Bye. Bye, bye. Good night, bye. everyone. Bye. <laughs>
Yes, mm -hmm. I am in my house. O no, I am not in my house. Cualquiera de los dos. ¿Ok? Este es el único que cambia, Wilbur. Si le preguntan con you, usted contesta con I. Todos los demás, si este está en la pregunta, esta está en la respuesta. Igual para estos, todo es igual. Solo este es el que se pregunta con este, se contesta con este. Okay. Okay. Yeah. Sí. Hagamos un ejercicio entonces. Yo le pregunto, Wilbur, are you happy? Yes, I happy. Yes, I am happy. Ah, uh, sí. Yes, I am happy. Ok. Wilber, um, do you work? ¿Usted trabaja? Do you work? Yes, I am. No. I am este, este no lleva el am. Es do. Auxiliar. Entonces, cuando usted lo contesta, Wilber, si es afirmativo, solo ocupa sujeto verbo. Y es I work. Okay. Se lo voy a poner acá. Por ejemplo, Wilbur, do you work? Usted trabaja. Si la respuesta es afirmativa, usted solo ocupa sujeto y el verbo. Yes, I work at the office. Un ejemplo, ¿verdad? Sí, yo trabajo en la oficina. O la versión cortita, ¿verdad? Yes, I do. Cualquiera de las dos. Pero si usted va a decir negativo, ahí ocupa el do en negativo. No, I do not. O no, I don't. Cualquiera de las dos, es lo mismo. No, I don't. O no, I do not work. ¿Okay? En afirmativo no ocupamos auxiliares. ¿Okay? Entonces, por eso le digo, se va de un solo sujeto, verbo. Y es el mismo de la pregunta, ¿verdad? Entonces, si yo le digo, Wilbur, do you study English? Do you study English? I, no, I don't. Uh -huh. No, study. I don't. Mm -hmm. Correcto. English. I no, I don't English. study English. Exacto, okay. Wilbur. Y así. ¿Ok? Eso sería realmente lo que usted me mencionaba. No sé si hay alguna otra cosa. Güey. Más que todo eso. Eso es lo right. que a mí me trae. Ok. Y quitarme eso, como ahorita es lo que usted estaba diciendo, de que no tenemos que traducirlo, sino que así como salga, lo natural. Uh -huh. Solo escuchamos las partes de la pregunta, las cambio del orden y las pongo en la respuesta, realmente. Uh -huh. Entonces, porque si, no, si nos ponemos a querer traducir, le estamos dando doble trabajo al cerebro y no va a ser ni una ni la otra. ¿verdad? Entonces, mejor es, no te preocupes, no traduzcas, no necesito entender, solo necesito generar ¿verdad? el idioma, generar. Uh -huh. Que realmente volver es como aprenden los niños, por eso es que los niños aprenden rápido, porque ellos uh -huh. solo captan la idea de lo que tienen que hacer y escuchan y lo hacen. De ellos no, no tanto entienden, lo, ellos ni siquiera entienden lo que están diciendo, pero entienden la estructura y la ponen en práctica. O sea, esa es la idea. Por eso les decía yo a ustedes, traten de estar sin distracciones en la clase, traten de estar lo más relajados y tranquilos para que se puedan concentrar. Uh -huh. ¿Ok? Eso sería okay. todo entonces para su asesoría, Wilber. Cualquier cosa siempre me puede escribir ahí en WhatsApp, ahí estamos a la orden, ¿de acuerdo? Thank you, teacher. Que tenga feliz fin de semana y lo veo la otra semana, Wilber. Cuídese. Igualmente, hasta luego. Thank you. Bye.